不动，我不信，再来。老头子，我走了。老爷，等我玩够了，给你带根拐杖回来。诸位，谁知是于几日前，在封魔山擒获魔王之子，即日就要将他就地斩杀。今先希望，诸位同其他门主一道，助持之事一臂之力，以扬我宗门威名。金仙不去。金仙的功法，这几日正要突破上一层，不宜走动。我等理当为金仙分忧，为江湖除患。好，为江湖除患。兄长，您的意思是？若是金仙的意思，我等自当听从。秦公子，不知意下如何？晚辈乃千城阁人，自是不敢替师傅做决定。今日便将此事带回，报与师傅。子丹仙人，乃心怀天下之人，想必一定会尊重金仙的抉择。有劳秦公子了。山清水秀的，还有花香，真好！来看一看，来瞧瞧看一看啊！凶手跪纳师啊！来瞧瞧看一看啊！哎呀，可爱的小猴子，来看看。宗门人抓住了魔王之子，明天便在封魔山组织。魔王之子，咱哥几个是不是趁这个机会逞个威风？嗯，你喝多了吧你啊？宗门这次
，指望杀那魔王之子以正威名呢？杀他？就你那本事，还是继续喝酒吧。你说什么？嗯，怎么了？啊！我说错了吗？哎，你们说，你们说什么？魔王之子出山了，宗门人为什么要杀他？小姑娘，刚入江湖吧？哥哥只能奉劝你一句，这宗门做事最好别凑热闹。为什么？为什么？宗门这次铁了心要杀那魔王之子，哪一个小姑娘去凑热闹？宗门要是以为你去是救人的。你可就惨了。因为做坏事的人多，就不去救人了吗？小姑娘，这里面的因果啊，我一时半会儿跟你说不清楚。哥哥再奉劝你一句：混江湖的时候要审时度势，方能保住这条小命。唯唯诺诺的活着有什么意思啊？只要能分清善恶，做个好人，就招摇一点喽。你从哪儿学来这些蠢话？你说谁蠢呢？我说要出来做好事，就一定要做好事。这热闹我是凑定了。九九呢？嗯，哎呦，我我我我我，魔王之子，等着我来救你。我我。师傅，你眉眼忧愁，是在为何事烦恼？明日，宗门众派要处决魔王之子，你可是动了恻隐之心？为行恶之人，如何判之为恶？善恶自有因果。明日封魔山，你不用去了，在房内磨练功法吧。师傅，这是为何？诸位宗门同僚，如今江湖乱世，我等得到金仙指令，擒拿魔王之子。今日斩杀于此，以赦天下魔修，还我江湖安定。斩杀魔王之子！斩杀！就是魔王之子啊！对啊，不就是个少年吗？为什么一堆人围着要杀他呀？生而为魔，魔王之子就该杀，这也是得金仙之意。金仙是谁啊
，这你都不知道？金仙骆明轩，他可是宗门赫赫有名的大人物。瞎扯！骆明轩怎么可能下这种指令？那你告诉我，这个少年做什么坏事了？就算不知道他做了什么坏事，他本就是恶，恶就当诛。之血，祭我同僚！祭我同僚！祭我同僚！你是哪门哪派的丫头？可知此举是要与我宗门为敌？我无门无派，但我偏与你们为敌，又何妨？<笑>好生狂妄的丫头，胆敢放言与我宗门为敌！今日别说众位高手，若能打败我，便许你带走他。打败你？好啊！别怕。我带你走。对付此等无名小卒，何须您来亲自动手？无名小卒，来，慢点。我姓陆名琼，字昭瑶，别怕，现在记不下，以后自会有整个江湖让你们记住。臭丫头，休要嚣张
，说好打赢你，就可以带他走。我谁都打了，就你不上，你到底行不行啊？天高地厚的丫头。宗门信守承诺，既然姑娘打败迟之事，我们便如约放二位离开。稀罕，居然还有个讲道理的。禀门主，只是今日之后，我宗门十派将全力追杀姑娘和这个魔王之子。正邪不两立，姑娘好自为之。我自己的路，我自己会走，用不着你们操心。说过带你走，就一定会带你走。你可是我救下的第一个人啊！走吧，走师父，人有人意，我有我意。你能不被虚妄所迷，本是好事。但宗门一意孤行，千尘阁身在其中，你当如何呀？虽说仙魔为敌。可是，为恶者方为魔，那魔王遗子，并无恶行。如今宗门追剿，实为不妥。惠者为因，愚者为果。千贤认为，我们不应该围剿魔王之子。惠者为因，愚者为果。只是世人。多为虚妄所迷，鲜有人看清。千玄，你尽得我一波，将来千尘阁就靠你了。谢师傅看重。
可如今，那陆昭瑶和魔王之子该如何处置？白莲结子，自知甘苦。贤贤，他日你若心中有章，可去素山冰窟静思。素山冰窟乃千城阁阁主清修之地，千贤怎可僭越？心绝，本因善念，稍有不慎，便会徒增心魔。现实，原谅子丹私心，弟子千贤极具慧根，今仙之后，他是宗门最有可能飞升之人。我不认他被粒粒红尘所困。若不与那女子相遇，便能替他挡去这劫难吧。诸位，前几日的事情我已听说，此事本是因我而起，在这里，先给诸位道个歉。前些时日，我只身前往疯魔山，试图铲除魔王遗子，但不慎陷入老魔王立修留下的封印之中，身受重伤，也因此错过斩杀魔王遗子的时机，令其逃走。惭愧，金仙不必自责。那立修本就老谋深算，部下的阵法也刁钻古怪、阴毒险恶。金仙为了大义，只身犯险，已经是让我等望尘莫及。只是，没能杀了魔王遗子，实在是……本来是可以杀了那个小魔头的，没想到半路冒出来一个黄毛丫头。哼，那小丫头不过是因为出其不意，钻了我们宗门人的空子，才侥幸让他带走了魔王之子。那丫头出招狠了，看不出什么门派了。自从立修
被教众反叛身死，魔教就一盘散沙，却忽然间冒出这样一个人物来，我担心，此次魔教，会死灰复燃。这陆昭瑶此前便从未有人知晓她的名字。我知晓，之前我在风魔山养伤之时，陆昭瑶曾经照料过我一阵子。以我对此女的了解。其并不知晓魔王之子的危害，当是无心之举。既然那陆昭瑶之前身在风魔山，想必他就是那风魔山的守山之人。他这样的身份，怎么会不知道魔王之子的遗害呢？我看他这次，就是特意前来保护的。他的危害，恐怕不比魔王之子小啊。常玉圣主所言，确有道理。只是目前，我们的首要任务，是除掉魔王之子。若那陆昭瑶反抗，便将其一同擒住。擒住，对。陆昭瑶交由我来审。卖鱼喽，新鲜的鱼，卖鱼喽。这臭小子，哟，看我今天不打死他！给我碗水吧。哎，好。一会儿我们就还跟上次一样啊。臭小子，你还敢来？上次没被打够吗？哎，问你呢，抬头啊！杀人了！他一定是来报仇的。别过来！别过来！别过来！别过来！是的，给我。别过来啊！好什么呢？有人送吃的来了。嗯、啊，甜呢、啊？给、啊。好吃，我喜欢的味道。林轩，苏若，你怎么来了？来看看你的伤，已无大碍。之前。怎么从未听明轩提过，在那风魔山中，竟是陆昭瑶救了你
不是什么大事。可我却觉得，明轩对那陆昭阳，甚是回护。他救我时，日日都来照顾我，算是承他一恩。可现如今，那陆昭阳救了魔王之子。又伤了我们那么多宗门弟子，明轩是否要为了这一恩，饶过他呀？我确实不想杀他。他救我时，十分单纯，不像心思阴险之人。但如若他再执迷不悟，继续袒护魔王之子，我必定不会轻饶他。若他危害世人，明轩将他抓来，是关注，还是杀掉？我会引他向善。他若不向善呢？我自会动手。时候不早了，你也早些休息。韩玉心听，替我去查陆昭瑶的底细。是是。欺负他，没事吧？起来吧，咱们走。老板娘，有酒没有？有啊，等着。嗯。小丑八怪，你笑什么？你还真是个奇怪的人啊。我们都走了几天了，我也不知道你叫什么。嗯，不说也没关系，我给你取一个就行了。来，我看看啊。嗯，叫莫青吧，莫青，莫青，善口又好记。莫青，怎么样？喜欢吗？酒来了，哎，两位吃好喝好啊！谢了，老板娘。我说小丑八怪，啊，嗯，小莫亲，以后要是有人再欺负你，你最起码反抗一下吧，别生吃闷亏啊。嗯，反抗？对啊，反抗，别人怂，有人欺负你啊，你一定要欺负回去，特别是有我给你撑腰的时候。哎，我跟你说，下次你再遇到有人像刚才那样抓你的话，你去戳他眼睛。锁他喉，踹他裤裆。我教你呢，听见没？嗯。来，咱们俩比试一下，我现在要掐你脖子，你来锁我喉。嗯。
回来了。嘿，说好的锁喉呢？你反抗我呀？我，我没法反抗你。有什么没法反抗的？因为，是你。哎呦，我又怎么了？我要是想杀了你，你也不反抗。那是因为我是好人，我才不会杀你。可别人不一样，下次啊，你可不能再这样，再吃亏了。嗯，你和别人不一样。嗯、我特别好，是不是？嗯、特别好。<笑>来，喝酒。这酒好喝，再来，再来一碗啊！去趟六合岛，马上就回来接你。忍耐一下，爹，听话。爹，爹，爹，等我回来。爹，爹。眼睛那么好看，像装满豆亮的星星一样
走了，快，哎，呃，怎么了？走啊！前段时间，江湖上出现个非常厉害的小姑娘，她一个人打遍了十大宗门，那些自诩名门正派的人士打的是毫无招架之力。哎呀，真解气！可不是，自从立修死了之后，我们逍遥客里边就没有一个能跟宗门抗衡的人了。这么多年，让宗门那个金仙耍尽了疯狂，这次终于有人替咱们出这口恶气了。来。告诉你个好消息，如今江湖上那些宗门人想要杀的人已经不是你了，他们把目标转移到了我身上，我是不是很厉害？所以啊，你现在跟着我会比你自己更危险，而且我也差不多该离开这儿了。你以后一个人闯荡江湖一定要小心，遇到厉害的不要硬跟人家打，打不过就跑，跑不过的话认个怂也没什么。我在这里等你。你在这儿等不到我的，我要去找罗明轩。嗯，记住了吗？打不过就认怂，保住性命才是正经事儿。我要怎么认才比较怂？看着啊，少侠在上，小女子甘拜下风。少侠，少侠，少侠，少侠，你还挺傲娇啊！不认输。那陆昭阳，你打算如何处置？你觉得如何处置？此女，狼图赤张，冥顽不化，理当诛之。嗯，我还想从她口中知晓魔王之子的下落。她若抵死不说呢？他不会亲果子，我要是不在这儿，你都吃不上肉。你要走？哦，当然啊，我总不能总待在这儿吧？我有我要找的呀。哦，你要找的人是洛明轩吧？哎，是啊，你知道他？你在梦里念过他名字？小丑八怪，我告诉你啊，洛明轩是我见过世上最好的人。他告诉我，一定要做一个好人，要心怀天下才有意义。我知道，那天你喝醉后与我说了。我都想好了，等我找到他，我就告诉他，我救了一个人，以后啊，还会救更多的人。我还要建立自己的门派，让我的门下弟子与人为善。
，我会让他们垦荒种地，自食其力，彻底改变世人对我们的看法。来，好了，给。那，那我可以加入你的门派吗？当然啊！哎，你加入我的门派，我就让你做我的得力助手，到时候咱们两个一起造福整个江湖。哼，快吃！来救何人？陆昭瑶，快去禀报陆明轩，我陆昭瑶信守承诺，前来找他。